Hello viewers. আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা একটি চমৎকার সফটওয়্যার নিয়ে আলোচনা করব। আর সেটা হচ্ছে Adobe Lightroom. Adobe Lightroom is an essential software for all kind of photographers. সব ধরনের ফটোগ্রাফাররাই Adobe Lightroom ইউজ করে থাকেন তাদের ফটো এডিট করার জন্য। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনার একটি সাধারণ ছবিকে কিভাবে Adobe Lightroom এর মাধ্যমে খুব সহজেই অসাধারণ করে তুলতে পারবেন ওকে তাহলে দেরি না করে চলুন দেখে নেই প্রথমেই আমরা Adobe Lightroom অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নেই তারপর আমরা ফাইল থেকে নিউ ক্যাটালগ নিউ ক্যাটালগে ক্লিক করে আমরা একটি নতুন ক্যাটালগ ক্রিয়েট করব আমরা ক্যাটালগের যে কোনো একটি নাম দিব মাই ক্যাটালগ অর এনিথিং ইউ ওয়ান্ট তারপর আমরা ক্যাটালগটি ক্রিয়েট করে নেব এই কাজটি আমাদেরকে অবশ্যই করতে হবে আমাদের লাইটরুম অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন হয়ে গেল আমরা এখন লাইব্রেরিতে আছি এবং এখানে নো ফটো সিলেক্টেড অর্থাৎ কোনো ফটো সিলেক্ট করা হয়নি আমরা আমাদের ফোল্ডার থেকে ফটো ড্রাক করে মাঝখানে ছেড়ে দেব তারপর এখানে আমাদের ফোল্ডারের সব ছবিগুলো শো করবে আমরা যে ছবিগুলো নিয়ে কাজ করতে চাই সেই ছবিগুলো সিলেক্ট করে ইম্পোর্টে ক্লিক করব আমাদের ফটোগুলো অ্যাডবি লাইট রুমে ইম্পোর্ট হয়ে গেল আমরা ছবির যে কোনো জায়গায় ক্লিক করে ছবিটিকে সহজেই জুম করতে পারি এবং লাইব্রেরি অপশনে অটো টিউনের মাধ্যমে আমরা ছবির ব্রাইটনেস অ্যাডজাস্ট করতে পারি বাট আমরা এটা করব না আমরা সরাসরি ডেভেলপ অপশনে চলে যাব এখানে আমাদের ছবি এডিট করার যাবতীয় অপশন আমরা দেখতে পাব বাম দিকে আমরা একটি প্রিভিউ দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা ছবির যে কোনো অংশে ক্লিক করে ছবিটিকে জুম করতে পারব এবং ড্র্যাক করে আমরা ছবির যে কোনো অংশ দেখতে পারব তারপর রয়েছে আমাদের প্রিসেট প্যানেল এখানে লাইটরুমের আগে থেকেই সেট করা কিছু ইফেক্ট রয়েছে আমরা চাইলে এগুলো ইউজ করতে পারি আমরা যে কোনো প্রিসেটে ক্লিক করলে সেই প্রিসেটটি আমাদের ছবিতে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে আরও কিছু প্রিসেট আমরা দেখে নেই প্রিসেটগুলো অ্যাপ্লাই করার পর আমরা আবার নিজেদের মতো করে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারব এই প্লাস বাটনে ক্লিক করে আমরা নিজেদের প্রিসেট সেভ করে রাখতে পারব অর্থাৎ আমরা একটা ছবিতে যখন ডান পাশ থেকে বিভিন্ন ধরনের অ্যাডজাস্টমেন্ট করব সেটাকে আমরা নিজেদের প্রিসেট হিসেবে সেভ করে রাখতে পারব উপরে ছোট প্লাস বাটনটিতে ক্লিক করে আমাদের সেভ করা প্রিসেটগুলো প্রিসেট প্যানেলের নিচের দিকে ইউজার প্রিসেটস হিসেবে সেভ হয়ে থাকবে এখন আমরা ফটো এডিট করার মেইন টুলসগুলো দেখে নেই আমরা ছবিকে এখান থেকে খুব সহজেই ক্রপ করতে পারব এবং রোটেট করতে পারব আমরা ক্রপ করে বের হয়ে যাওয়ার পর আবার যে কোনো সময় এই ক্রপ টুলে ঢুকলে আমরা আমাদের ক্রপ করা ছবিটিকে আবার পুনরায় অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারব
টেম্পারেচার অপশন থেকে আমরা আমাদের ছবিটি কালার পরিবর্তন করতে পারবো এবং টিন্ট অপশন থেকেও আমরা কালার চেঞ্জ করে নিতে পারবো এক্সপোজার থেকে আমরা ছবির ব্রাইটনেস কন্ট্রোল করতে পারবো তারপর রয়েছে কন্ট্রাস্ট এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ফটো এডিটিং এর ক্ষেত্রে তারপর হাইলাইট ছবিতে হাইলাইট অর্থাৎ সাদা চকচকে যে অংশগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে হাইলাইট এই হাইলাইট থেকে আমরা লাইট বাড়ানো অথবা কমানোর ক্ষেত্রে আমরা এই হাইলাইট স্লাইডারটি ব্যবহার করব তারপর ছবির এই অংশগুলো হচ্ছে শ্যাডো শ্যাডো থেকে আমরা লাইট কমানো বাড়ানোর জন্য শ্যাডো স্লাইডারটি ইউজ করব তারপর হচ্ছে হোয়াইট অপশন অর্থাৎ পুরো ছবিতে সাদা যে অংশগুলো রয়েছে সেখান থেকে আমরা লাইটকে কমাতে পারবো অথবা বাড়াতে পারবো এই স্লাইডারের মাধ্যমে তারপর রয়েছে আমাদের ব্ল্যাক অপশন অর্থাৎ ছবিতে একদম ব্ল্যাক কালার যে অংশগুলো রয়েছে সেখান থেকে আমরা লাইটকে কমাতে অথবা বাড়াতে পারবো তারপর যে অপশনটি রয়েছে সেটা হচ্ছে ক্ল্যারিটি ছবি কতটুকু শার্প হবে অথবা আনশার্প হবে সেটা আমরা এখান থেকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারব অর্থাৎ আমরা ছবির শার্পনেস কন্ট্রোল করতে পারব এই ক্ল্যারিটি স্লাইডারের মাধ্যমে তারপরে অপশনটি হচ্ছে ভাইব্রেন্স ভাইব্রেন্স থেকে আমরা কালারের যে ডিস্টেন্স অর্থাৎ এক কালারের সাথে অন্য কালারের যে ডিস্টেন্স ব্যবধান সেটাকে বাড়াতে পারব এবং কমাতে পারব দেন স্যাচুরেশন স্যাচুরেশন হচ্ছে সম্পূর্ণ কালারের পরিমাণ স্যাচুরেশন বাড়ালে আমাদের কালারের পরিমাণ বাড়বে এবং স্যাচুরেশন একদম জিরো করে দিলে আমাদের ছবিটি সাদা কালো হয়ে যাবে কিন্তু ভাইব্রেন্স জিরো করলে আমাদের ছবি সাদা কালো হবে না তারপর আমরা টোন কার্ভ অপশনটি দেখে নেই এর টোন কার্ভের মাধ্যমে আমরা ছবির ব্রাইটনেস অ্যাডজাস্ট করতে পারব তারপর যেটা সেটা হচ্ছে এইচ এস এল কালার অ্যান্ড ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট অপশন এখান থেকে আমরা ছবির সিলেকটিভ কালার্স অ্যাডজাস্ট করতে পারব অর্থাৎ গ্রিন অপশন থেকে আমরা গ্রিন স্লাইডারটিকে যদি ডানে বা বামে নেই তাহলে ছবিতে শুধুমাত্র গ্রিন কালারটি অ্যাডজাস্ট হবে রেড কালারটিকে রেড কালারের স্লাইডারটি যদি আমরা অ্যাডজাস্ট করি তাহলে ছবিতে শুধুমাত্র যেই রেড অংশগুলো রয়েছে সেটাই শুধুমাত্র অ্যাডজাস্ট হবে এভাবে আমরা ছবিটিকে একটি চমৎকার রূপ দিতে পারি ओके एख्बा स्प्लीट टर्निंग अपशनटी देखे नहीं हाईलैट और शैडो दूटी अपशन रहे हाईलैट 
অপশন থেকে আমরা ছবির যে হাইলাইট অর্থাৎ উজ্জ্বল অংশগুলো রয়েছে সেখানে আমরা একটি কালার মিক্স করতে পারি এবং সেই কালারের স্যাচুরেশন অর্থাৎ পরিমাণ বাড়াতে পারি অথবা কমাতে পারি এবং শ্যাডো অপশন থেকে ঠিক একইভাবে ছবির শ্যাডো যে অংশগুলো রয়েছে সেখানে আমরা একটি কালার মিক্স করতে পারি এবং স্যাচুরেশনের মাধ্যমে আমরা সেই কালারের পরিমাণ কমাতে পারি এবং বাড়াতে পারি তারপর খুবই চমৎকার একটি অপশন সেটা হচ্ছে ডিটেল ছবি থেকে নয়েজ রিমুভ করার জন্য অথবা কোনো ব্লারি ছবি থেকে ব্লার কমানোর জন্য আমরা এই অপশনটি ইউজ করতে পারি নয়েজ রিডাকশন অপশন থেকে আমরা লুমিনেন্স যদি একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে দেখব আমরা আমাদের ছবিটি অনেক স্মুথ হয়ে গেছে অর্থাৎ আমাদের ছবিতে যেই নয়েজ ছিল সেই নয়েজগুলো রিমুভ হয়ে গেছে ল্যান্স কারেকশন অপশন থেকে আমরা আমাদের ল্যান্স সম্পর্কিত যেই প্রবলেমগুলো হয় সেগুলো আমরা কারেক্ট করে নিতে পারবো ইফেক্ট অপশন থেকে আমরা ছবির চারদিক থেকে লাইট অথবা শ্যাডোর একটি ভিগনারিং ইফেক্ট দিতে পারবো সর্বশেষ আমাদের যে অপশনটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ক্যামেরা ক্যালিব্রেশন এখান থেকেও আমরা বিভিন্নভাবে আমাদের ছবির কালার চেঞ্জ করতে পারব ওকে এখন আমরা দেখে নেই স্পট রিমুভাল টুল দিয়ে আমরা কিভাবে ছোটোখাটো স্পট বা দাগ মুছে দিতে পারি জাস্ট সিলেক্ট দ্য স্পট রিমুভাল টুল তারপর আপনি যে কোনো স্পটের ওপর জাস্ট মাউস দিয়ে ক্লিক করবেন এবং ড্র্যাক করবেন আপনার স্পটটি রিমুভ হয়ে যাবে तपर टुल्सटी हे रेड आई करेक्शन टुल अनेक समय फ्लाश दिए छवि तोलार पर देखते पाई चोखे ये अंशटी मजखने लाल दाग हो दागटी जस्ट एक क्लिक कर रेड आई रिडैक्शन टुलर मध्यमे रेड आई करेक्शन टुलर मध्यमे मुझे दीते रेड आई करेक्शन टुलर परवर्ती जे टुल्सटी रही है से हे ग्रेजुएटेड फिल्टर গ্র্যাজুয়েটেড ফিল্টার টুলসের মাধ্যমে আমরা এভাবে যে কোনো একদিক থেকে একটি কালারের রিফ্লেকশন বা একটি কালারের ইফেক্ট দিতে পারি গ্র্যাজুয়েটেড ফিল্টারের পরে রয়েছে রেডিয়াল ফিল্টার রেডিয়াল ফিল্টারের মাধ্যমে আমরা ছবির চার দিক থেকে যে কোনো একটি কালারের ইফেক্ট দিতে পারি লাইট শ্যাডো অথবা যে কোনো পছন্দের একটি কালার সর্বশেষ আমাদের যে টুলসটি রয়েছে সেটি হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট ব্রাশ টুল লাইট রুমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টুলস অ্যাডজাস্টমেন্ট ব্রাশ টুল দিয়ে আমরা একটি ছবির যে কোনো একটি অংশের কালার ব্রাইটনেস স্যাচুরেশন হিউ যে কোনো কিছু অ্যাডজাস্ট করতে পারি আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট ব্রাশ টুল দিয়ে আমাদের পছন্দের জায়গাগুলোতে ব্রাশ দিয়ে মাউস দিয়ে ড্র্যাক করব তারপর আমরা ডান পাশের কালার চেঞ্জিং অপশানগুলো থেকে আমরা আমাদের পছন্দ মতো কালার ব্রাইটনেস অ্যাডজাস্ট করে নিব এখন আমরা দেখব আমরা ছবিটিকে কিভাবে এক্সপোর্ট করতে পারি রাইট ক্লিক করে আমরা এক্সপোর্ট অপশানে যাব তারপর এখানে আমরা যেই অপশানগুলো দেখতে পাচ্ছি ফার্স্টে আছে আমরা আমাদের ছবিটিকে কোথায় সেভ দিতে চাচ্ছি আমরা সেম ফোল্ডার অ্যাজ অরিজিনাল 
দিব তাহলে আমাদের ছবিটা মেইন ছবিটা যে ফোল্ডারে রয়েছে সেই ফোল্ডারে আমরা একটি সাব ফোল্ডার ক্রিয়েট করে সেভ দিতে পারবো আমরা আমাদের ছবির কোয়ালিটি 80 90 আমাদের পছন্দ অনুযায়ী দিতে পারি কোয়ালিটি আমরা যত বাড়াবো ছবির সাইজ বাড়বে এবং আমরা ইমেজ সাইজিং অপশনে আমরা রিসাইজ টু ফিট অপশনটিতে ক্লিক করে লং এজ সিলেক্ট করে দেব লং এজ আমরা পিক্সেল 1600 পিক্সেল দেব এবং রেজোলিউশন দেব 1600 অথবা 2000 is enough resolution 72 pixel per inch ये option को select करे आमरा export click कर ले आमादेर छोबिटी J folder रे आचे J folder रे एक्टी नोतुन edit नामे sub folder create होबे एवं J folder रे भेतरे आमरा आमादेर edit करा छोबिटी के पागो আপনি চাইলে এই ফোল্ডারের যে কোনো নাম দিতে পারেন ওকে আমরা আমাদের অরিজিনাল ছবিটি এবং এডিট করা দুটি ছবি পাশাপাশি রেখে একটু কম্পেয়ার করে দেখি ইট জাস্ট অসাম আই এম রিয়েলি ভেরি স্যাটিসফাইড উইথ অ্যাডোবি লাইটরুম আর আজকে টিউটোরিয়ালটি ছিল যারা লাইটরুমের জন্য লাইটরুমে একেবারেই নতুন তাদের জন্য Lightroomer advanced tips and tricks ne abaro dekha hobe apnader sathe khub shigroi amader sathei thakun channel ti ke subscribe kore rakhun video ti bhalo lege thakle obosshoi like diben ar kono question thakle comment korun ebong apnar friend der sathe video ti share korun shobai bhalo thakben all the best